ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಲೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಏನು ಈ ಬಿಲ್ಲು ಇದರ ರ್ಯಾಮಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನು ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಿಂದ ನಮಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ರ್ಯಾಮಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವರು ಮೂರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂರನೇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಲಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ವಯೋಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ವಯೋಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಲಾನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ನಮಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೇಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಾ ವಯೋಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಲಾ ಅದೇ ಥರನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ
ಈಗ ಮೂರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಲೋಕಸಭಾಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಬಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಬಿಲ್ ಇದು ಏನೇನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತ ಬಿಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡು ತದನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈಯರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಏನಿದು ಒಂದು ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದ ಆರಿಜಿನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ದು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ರೆಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೂರು ಬಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಎಕ್ಸಿಜೆನ್ಸೀಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೂರು ಲಾಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಆರಿಜಿನ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಎ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದು ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡಾ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ವೈಸ್
ಇದನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ರೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ನ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಲಾನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ರೇಪು ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಮೆನ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನ್ರಲಾಗಿ ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೈಸ್ ಮೋಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ದೇ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸುಳ್ಳೇನು ತಾವು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ರೇಪ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾನಿದು ನಾನು ಅದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ತಿರ್ಗಿ ಈ ಒಂದು ಲಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಮೆನ್ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಬ್ಬರು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೇವರ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಗೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೇಪ್ ವಿತ್ ಮೈನರ್ ಸೊ ಮೈನರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ರೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವನು ಕಾರಾಗ
sovereignty, unity and integrity of India. Such actions will be punishable with 7 years in jail, life imprisonment and fine. Sedation anta ondu prashne bandhaga, ega section 124a of the Indian Penal Code al cover agathe. Munde baru anta ha legislation ali, idu section 150 adi ali recognize agathe. So, illi sarkara ondu nilu anna ta ondi da, ondu decision na maani da. I decision yenu anta dhe, i sedation anna do, sumar supreme court judgments al heli dhe, idu na state governments agli, central government agli, idu na use maad baar do anta. Despite this particular notion, supreme court kotti ra dhe rinda no, your implement maad tane okta re, adhru boddhu na vi law ne thak buda na, e one section ni ni da adhi ne thak buda na, so hanga ghi sarkara e gen heli tida hindre, e one do sedation ye ni da, adhi na na explicit ta ghi law books in da thak buda tini. But if there is a person, yaro obri dar hai, auro sovereignty, India anna sovereignty dakhya maarthi dar hai, unity and integrity dakhya maarthi dar hai, haam maarthi dar hai, aur ghe section 150 adi punishment kortti ni. So, ii sedation andre yeh noan tand re, agin kaal akke when it was introduced in the Indian penal code ala, free speech na stop maadli koos ka sedation na introduce maartthi re. But ii ga sarkara helti dar, ii ondhu free speech na yaudhu stop maartthi to, adhan stop maadli koos kara ne, ii ondhu law na tand di dhru, but ii ghe kaal akke adhu beda, so sedation na tagdhu burti ni, but bera yaad adhu individual sovereignty, integrity ghe naro hani maartthi re, dakke तर तर हैं तंदर है और ये नान पनिशमेंट करती नहीं अंडर सेक्शन 153 इन द प्रपोज लेजिसलेशन अंता है तर है अकॉर्डिंग टू न्याय संहिता बिल ए टेररिस्ट इज वन हु कमिट्स एनी एक्ट इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री विद द इंटेंशन टू थ्रेटन द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया to intimidate the general public or a segment thereof or to disturb public order. E on the terrorism and not definition, namma loss nalli irli la. So for the first time, yen maarthi dhar hai, terrorist yaaru, terrorism andre yenu, idhinna define maartha barata hai. So this terrorism act na, they should not be using for political tool. Andre yen agat hai, na on the Rajiv Gandhi avara, हत्या प्रकरण ना वो नोर दागा और हत्या आ गया था और केलोर यार हत्या मार तला ला और ना प्रिजनल हाकिर तरह बट केलो उन द समुदाय या द उत्ता या द मेरे गए अतो वोट बैंक पॉलिटिक्स अंतर ना व्यंग करी थी भी इधर राज्य द स्पेसिफिक आगेर बो दो अतो उन बांशे या स्पेसिफिक आगेर बो दो अतो उन द धर्म use of punish punishment waivers by the government a new provision has been made the death sentences death sentence it can only be converted to life imprisonment and life imprisonment can be pardoned only with seven years of punishment and at the same time technology improve madly koskara conviction rate na improve madly koskara forensic science na tartivi and we will also have community service imposition andre ond yavde ond vyakti ond petty offense petty offense andre yenu sanna kallatana kallatana madabodu athwa job alli katri haki avur athrinda dudde etpodu avur purse kalna etpodu idella first time petty offenses anta karitivi so inta dondu petty offense enaro madiddalli अंतवरीगे community service punishment इदु punishment अल्ला so आवर reform आगली, change आगली एंता हेली उन्दु service माडु निन्न community गे एंता हेली अंतवरीगे इतर उन्दु community service माडु एंता हेला दुक्के उन्दु होसा introduction माड़तर है इकम्युनिटि सर्विस युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आलरे लेट से फॉर् एक्सापल और वैंडलिसमी पिटी थे अथवा ड्रंक ड्रैविंग और कम्युनिटि सर्विस पनिश्मेंट आलरे युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना वो इधर ना इंडिया ली इम्प्लीमेंट मारती हुई, सो ये इंडियन पीनल कोड ना रिप्लेस मारो वन तहा ये वन दो बिल्ला ली ये वन दो सुमारु इम्पोर्टेंट प्रोविजन सीधे, ना वो नी का ये इन फोकस मार बैक कौन दे सीआरपीसी करेगा, सो सीआरपीसी अंतर दे नो कोड ऑफ़ द क्रिमिनल प्रोसीजर, नान आगले एक्सप्लेन मार case diary, charge sheet and getting judgment will be digitized. As of now, e in a kala dalli, now paperwork na jasti maarthi divi, next to digitization, computer save maadu vantaddu jasti yaakta hoogutte. A zero FIR of an 
incident can be registered in any police station the complaint will be sent to the police station concerned within 15 days yen idu zero fir andre idakke naavu origination ku hogbekagutte 2012 alli delhi alli ond gang rape case agutte ee case aad nantara yen agutte ond police station ku hogtare aa police station alli idu nan jurisdiction ku barala anta heltare so prathi police station ku ond jurisdiction and boundary anta define maadirtare so yaro obru rape person ond victim hogtare ee ond police station ku hogtare ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರ ಪಕ್ಕದ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಜೀರೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೀನಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ತದನಂತರ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನೇ ಜೀರೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೀರೋ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೋತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮೂಲಕನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಅ ಕೇಸ್ ಎಂಟೈಟ್ಲಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವಿಥೌಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ರೈಮು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೊಂದು finally to stop delays in cases changes have been made for cases entailing less than 3 years of imprisonment a summary trial will be enough this will reduce cases in the sessions court by about 40% mate charge sheet will have to be filed within 90 days exceptional circumstances ali court permission togondu 180 days ku extend maadabodu this is with respect to the crpc so innu sumaru provisions na now hod hodangella nama daily analysis alli hagu ee ondu dudda vishayadalli ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೊ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನೋ ಈಗ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂ
ಪ್ರೀ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ನ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಲಂಟರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಾದ ಮೇಲೂ ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನೋ ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಏನು ಆದೇಶ ಹೊಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸುಮಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸೇ ನಮ್ದೊಂದು ಐನೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ನ ತರಬಹುದು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಮಿಟಿ ಅವರೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರೀಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ನೌ ಈಗಿರುವಂತಹ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ವಾಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಮೇಲೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾ